வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் ஷர்மி உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை வீழ்ச்சிக்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தன்னுடைய ட்விட்டர் செய்தியில் எண்ணெய் விலை கீழே போகிறது அமெரிக்காவுக்கும் உலகத்துக்கும் பெரிய வரி குறைப்பு போல இது இருக்கிறது மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் ஒரு பரல் எண்பத்தி ரெண்டு டொலர் என்ற விலையில் இருந்து ஐம்பத்தி நான்கு டொலருக்கு விலை குறைந்துள்ளது நன்றி சவுதி அரேபியா விலை இன்னமும் குறைய வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சில வாரங்களாக கச்சா அண்ணையின் விலை உச்சத்துக்கு போய் தரை மட்டத்துக்கும் வந்திருக்கிறது சமீபத்தில் உச்சத்தில் இருந்த விலையை விட தற்போது முப்பது சதவீதம் குறைந்த அளவில் எண்ணெய் விலை உள்ளது ஒருவரல் கச்சா அண்ணையின் விலை நூறு டொலர் வரை அதிகரிக்கலாம் என்று அச்சப்பட வைத்த காலமும் இருந்தது எண்ணெயின் விலை குறைப்புக்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி நன்றி தெரிவித்தாலும் முழு காரணமும் சவுதி அரேபியா அல்ல ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்ட எண்ணெய் ஏற்றுமதி தடை உலக எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஒரு அச்ச அலையை தோற்றுவித்திருந்தது அந்த அச்ச அலை காரணமாகவே சில வாரங்களுக்கு முன் எண்ணெய் விலை உச்சத்தை தொட்டது அதன்பின் ஈரானின் எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்த அமெரிக்காவே அந்த தடையை தற்காலிகமாக தளர்த்தி கொண்டது இந்தியா சீனா உட்பட சில நாடுகள் ஈரானிய எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யலாம் என அமெரிக்கா கூறியது அதே நேரத்தில் ஈரானிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி தடுக்கப்பட்டால் உலக சந்தையில் எண்ணெய்க்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்று கருதிய அமெரிக்கா அதிக அளவில் எண்ணெயை உற்பத்தி செய்யுமாறு சவுதி அரேபியாவை கேட்டுக்கொண்டது சவுதி அரேபியாவை பொறுத்தவரை எண்ணெய் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ சுலபமாக முடியும் அமெரிக்காவின் வேண்டுகோளை அடுத்து சவுதி அரேபியா எண்ணெய் உற்பத்தியை அதிகரித்தது அந்த உற்பத்தி அதிகரிப்பும் ஈரானிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி தடை தளர்த்தப்பட்டதாலும் உலக சந்தையில் எண்ணெயின் இருப்பு அதிகரித்தது எண்ணெய் விலை சர்வதேச சந்தையில் வீழ்ச்சி அடைந்ததற்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு நன்றி சொல்லியுள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றொரு விஷயத்தை கூறாமல் விட்டுவிட்டார் இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு அமெரிக்காவும் ஒரு விதத்தில் காரணம் என்பதே அது அமெரிக்காவின் ஷேட் ஆயில் பூம் உச்சத்துக்கு சென்றதை அடுத்து எண்ணெய் உற்பத்தியில் அமெரிக்கா சவுதி அரேபியாவையும் ரஷ்யாவையும் கடந்து கொண்டு சமீபத்தில் முதலிடத்துக்கு சென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் பின் அமெரிக்கா எண்ணெய் தயாரிப்பில் முதலிடத்துக்கு வந்தது இதுவே முதல் தடவை த இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சியின் கணிப்பின்படி அமெரிக்க எண்ணெய் தயாரிப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கடந்த ஆண்டை விட தினமும் இரண்டு மில்லியன் பேரல்ஸ் என்ற அளவில் அதிகரித்துள்ளது சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்காவின் ஷேட் ஆயில் மேலதிக வளங்களை ஏற்படுத்தியதும் விலை வீழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணம் ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது தேவைக்கு அதிகமான வளங்கள் அதாவது எக்ஸஸ் சப்ளை த இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சி கடந்த வாரம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் எண்ணெய்க்கான தேவை ஐரோப்பாவிலும் வளர்ந்து வரும் ஆசிய நாடுகளிலும் குறைந்து காணப்படுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளது ஐஏவின் அந்த அறிக்கையில் எண்ணெய்க்கான தேவை இந்தியா பிரேசில் மற்றும் ஆர்ஜென்டினாவில் எப்போதும் இல்லாத அளவில் விகிதாசார சுட்டெண்ணில் குறைந்துள்ளது எனவும் அதற்கு காரணம் சர்வதேச சந்தையில் எண்ணெயின் உயர்ந்த விலையும் இந்த நாடுகளின் நாணய பெறுமதி வீழ்ச்சியும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த உற்பத்தி அதிகரிப்பு இடையில் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆனால் ஒபெக் நாடுகள் எண்ணெய் விலை தொடர்பாக விரைவில் ஒன்று கூடி பேச உள்ளன அப்போது எண்ணெய் விலை குறைவாக உள்ளதால் உற்பத்தியை குறைப்பதன் மூலம் விலையை அதிகரிக்க செய்யலாம் என சவுதி அரேபியாவும் ரஷ்யாவும் ஏற்கனவே கருத்து தெரிவித்துள்ளன சவுதி அரேபியாவை பொறுத்தவரை எண்ணெய் வர்த்தகத்தின் மத்திய வங்கி போன்றது சவுதி அரேபியா தான் உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் வளம் மற்றும் உற்பத்தி திறனுடைய சவுதி அரேபியா நினைத்தால் எண்ணெய் விலையை அதிகரிக்க செய்யவோ குறைக்க செய்யவோ முடியும் அந்த விதத்தில் பார்த்தால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சிக்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு நன்றி சொன்னது சரியானது 